여러분 안녕하세요 오늘의 두둥 여러분 여기는 섭섬입니다 섭섬 서귀포 남쪽이죠 유명한 섬들이 있죠 섭섬, 문섬, 범섬 지금 제 앞으로 문섬도 보이고 범섬도 보이거든요 여기는 항에서 배를 타고 5분 정도 들어와서 여기 딱 때렸어요 되게 바닥이 평평하고 낚시하기 되게 되게 좋게 돼 있어요 완전 네 지금 앞쪽에 배가 한대 있어가지고 그 배를 피해서 양쪽으로 낚시를 좀 해봐야 될것 같아요 오늘 쇼어지깅을 하려고 이렇게 섭섬에 왔거든요 바로 시작해보시죠 일단은 요 60g 메탈로 시작을 해보도록 하겠습니다 여러분 지금 저쪽에 볼링이 보여요 멸치대가 들어온 것 같거든요 그래가지고 메탈을 이걸로 바꿔가지고 한번 해보려고요 약간 고등어 닮은 거 아니네 <웃음> 어 뭐야 이거 무슨 느낌이야 고기 아니 고기 같은데? 우와 <웃음> 우와 잡았어 뺑이 야 니가 오늘 왜 이렇게 반갑냐 <웃음> 입에 딱 물었어 우와 뺑이 어 아니 여러분 얼마 전에 제가 제주에서 한식집에 밥 먹으러 갔는데 정식을 시키니까 생선이 한 여섯 가지 종류의 생선이 나온 거예요 근데 그 중에 제 입에 딱 맞았던 생선구이가 있었는데 사장님께 물어봤거든요 선생님 이 생선 뭐예요? 그러니까 그게 바로 쏨뱅이였어요 쏨뱅이 구이가 엄청 맛있더라고요 난 네가 그래 맛있는 줄 몰랐지 <웃음> 보내주겠습니다 제가 시작할 때 여기 배한 척 있다 했잖아요 자리돔을 잡고 계시는 거였네요 제가 오늘 낚시하는 여계가 자리돔으로 유명하잖아요 보목 에이 파도가 왜 이렇게 차 파도가 왜 이렇게 침마심 왔다! 내 거다! 어, 이것도 썸뱅인가? 바닥에서 나왔는데? 어! 썸뱅이 떨어지고 나를 걸었네. 바닥에 완전 딱 착수하자마자 입질이 툭 하고 들어오더라고요. 여러분 제주는 역시 스노클링 하시는 분이 엄청 많죠 지금 또 날씨도 따뜻해지고 해가지고 스노클링 하시는 분들이 들어와서 자리를 좀 옆쪽으로 이동해야겠어요 위험하잖아요 자 스클링 하시는 분들도 배 타고 가셨고 커피 한잔 하고 다시 시작해 봅시다 지금 완전 만져거든요 좀 있으면 점점 이제 물이 빠지면 조금 더 물가 쪽으로 가서 낚시를 해볼 수 있을 것 같아요 물이 무서워가 지금 가까이 가질 못하겠어요 왜 말이 자꾸 온다니까 이렇게 캐스팅하고 딱 바닥을 땅 찍고 나서 그런 다음에 한번 살짝 들었다가 이때부터 액션을 줘요 예예 짧게 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 짧게. 이까지 오지 마라. 싸움이 가는 거가. 에이, 이게 뭐야? 왜 이렇게 작은 게? 쏨뱅이. 애기 쏨뱅이. 마, 가라. 고이가 너무 작아서 느낌도 없었어요. 아유. 에이. 오케이. 루어를 바꿔보겠어요. 아이 또 루어 교체 와 여러분 아까 낚시하던 데 말고 지금 조금 걸어서 다른 포인트 가보려고 가고 있어요 근데 여기 되게 멋있어요 와 이렇게 돼 있어요 
짠어 날씨는 딱 찌개인데 아. 뭔가 이상한데 이렇게 깊다고? 역시 고기다 내꺼 와 폴링 바이트였나봐요 내꺼 <웃음> 와 힘좀 쓰는데 우와 우와 설마 미끌림인가? 아닌데 분명히 왔는데 빠졌다 바닥을 안 찍고 계속 라인이 풀리는 거예요 아이 참 와, 고기다! 내 거다! 이건 고기다! 확실하다! 이건 내 거다! 확실합니다! 썸빙이다! 우와! 썸빙이다! 우와! 이거 제발 크다! 이야! 야, 넌 제발 크다! 이건 물 많대요! 여러분 오늘 대사오정은 바로 썸뱅이입니다 썸뱅이 <웃음> 와 방금 그 녀석은 첫 폴링 바이트에 딱 나왔어요 바닥 딱 찍자마자 바로 꽉 많은 스님들이 계속 얘기를 하셨는데 바다 낚시할 때는 진짜 평강을 꼭 써야 되는 것 같아요 눈이 너무 편해요 완전 하마 평강 선글라스를 맞춰놨는데 자꾸 깜빡하고 안 썼거든요 아 여러분 진짜 덥네요 옷이 지금 안에 다 젖은 것 같아요 점심을 물회를 먹으러 가야겠어요 너무 덥으니까 와이쇼 낚시 만만치 않습니다 이거 팔, 팔 빠지겠대 아, 한치 물회 전 그때 실패했거든요 두둥 자 오늘 잡은 쏨뱅이 요거 제가 잡은 거 손질 딱 했어요 오늘은 쏨뱅이 매운탕을 만들려고요 저녁으로 쏨뱅이 매운탕 딱 해가지고 스테이지 한장 할라고요 빠르게 만들어 보겠습니다 무부터 다신팩 하나 요래가지고 육수부터 먼저 끓여봅시다 두둥. 여러분 오늘 잡은 쏨뱅이로 쏨뱅이 매운탕을 한번 끓여봤어요 오. 오. 일단 쏨뱅이 살을 한번 무봐야겠어요 음 부드럽다 부드럽고 담백과 약간 부드러운데 마냥 담백한 느낌은 아니고 약간 아, 찌리네 쌤님들 눈동자에 건배 찡 역시 저는 이런 생선으로 만드는 탕에는 꼭 넣는 게 미나리예요 미나리가 들어가야 맛있어 미나리랑 무 만들어 번지가 음. 오늘 처음으로 제주와서 섭섬이라는 곳에 부속섬에서 낚시를 해봤는데 제주에서 거의 배를 타고 5분 정도 들어갔던 것 같아요 5분 정도 이동해가지고 가서 그렇게 낚시를 해보니까 너무 재밌었거든요 그리고 제가 오늘 간 섭섬은 되게 바닥이 평평하게 돼 있어가지고 오늘 한 반밖에는 돌아봤던 것 같아요 낚시하기도 괜찮고 되게 좋더라고요 풍경도 되게 좋고 저는 제주에 있는 동안 제주에 있는 무속섬이랑 부속섬을 다 들어가 보고 싶은데 일단 목표는 그렇습니다 최대한 한번 많은 데 가서 낚시를 해보고 싶거든요 유명한 데가 섭섬, 범섬, 문섬 이렇게 유명한 섬은 꼭한 번씩은 들어가 보려고 합니다 그런 데 들어가면 던지면 더 나올 것 같잖아요 어때요? 바다 낚시는 물때도 잘 맞아야 되고 시기도 잘 맞아야 되고 그리고 바 
밤에 잘라야지 낮에 잘라야지 뭐 그런 것도 잘 맞춰야 되고 또 물이 어느 정도 빠지는지 오늘은 어느 정도 차는지 그런 거에도 되게 영향을 미치는 것 같고요 날씨도 그렇고 아 그리고 기쁘게 낚시를 하니까요 안 좋은 점은요 그늘이 하나도 없잖아요 그래서 너무 뜨거워요 선크림은 진짜 열심히 바르는 편이거든요 제가 근데 귀를 또 깜빡해버려가지고 귀가 막 타들어갈 것 같은 거예요 지금 귀 보면 귀만 좀 뜸해졌어요 옥수 보이게 탁탁한데 <웃음> 오늘 지인분께 슈어지깅으로 슬로우지깅 낚시를 배우려고 같이 섭섬으로 들어간 거거든요 지금 먹고 있는 이 쏨뱅이는 캐스팅하고 바닥에 딱 떨어지고 살짝 들어서 이제 슬로우 릴링을 하려고 하는데 딱그 바닥에 딱 닿았을 때 그때 딱 입질을 받았어요 오늘 제가 이큰 쏨뱅이랑 이 작은 쏨뱅이 두 마리 다 그렇게 바닥에서 딱 입질을 받았거든요 역시 쏨뱅이는 바닥 물고기다 보니까 그렇게 딱 나와줬던 것 같아요 야들이라고 또뭐 던지고 바닥 찍는 대로 또다 나와주는 건또 아니더라고요 그래도 요 손뱅이는 꽤 사이즈가 커가지고 손맛도 좋았어요 왜 선상 가면 손뱅이가 나오면 약간 잡고기 취급 받잖아요 저도 그랬었지만 근데 제가 오늘 같이 낚시를 갔다 온 지인분이 제주도 분이시거든요 완전 고향이 제주도인 완전 제주도 분 그분이 쏨뱅이로 매운탕을 끓이면 되게 맛있다고 꼭 한번 만들어서 먹어보라고 그렇게 알려주셔가지고 제가 오늘 이렇게 만들어 먹어봤는데 너무 맛있어요 그래서 쏨뱅이를 일부러 매운탕을 끓이려고 이렇게 좀 사이즈가 되는 녀석들을 잡으러 다니시는 분도 있다고 하시더라고요 근데 이해가 돼요 천대받을 고기가 아니었는데 맛있습니다 뭐 작은 사이즈는 조금 뭔가를 해먹기 앵커 올 수도 있는데 이렇게 좀 물만한 사이즈 잡으면 우리 수행님들도 매운탕으로 꼭 한번 드시 보세요. 맛있어요. 살도 먹을 것도 많고 고기 자체도 비리거나 그러지도 않아요. 맛있어요. 생주 눈동자 건배. 찡. 찌기는 살이 약간 아 이걸 뭐라 설명해야 되니? 살이 약간 얄랑얄랑해요 생선이 담백하면 약간 퍽퍽하잖아요 근데 이 쏨뱅이 살은 퍽퍽하지가 않아요 얄랑얄랑해요 그러면 오늘은 여기까지 하고 저도 이만 자야겠습니다 쨍 굿밤